கலைஞருக்கும் அன்பழகன் அவர்களுக்குமான விஷயங்கள்ல ஏதாவது சில முரண்கள் வந்ததுன்னா அதை பேசுறதா இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் அவர்கள் அழகிரி அவர்கள் ஆக்டிவா இருக்கும்போது அவங்க நடுவில் ஏதாவது பிரச்சனைகள்னாலும் ஆர்காடு வீராசாமி அவர்கள் மூலமா கலைஞர் அவர்கள் அதை டீல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் நானும் அதாவது கலைஞருக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா எங்க அம்மா கிட்டயே கூட சொல்ல மாட்டேன் இப்போ எங்க அம்மா இப்போ நான் போய் ஏதாவது கேட்டேன் அப்படின்னா கூட அவர் வந்து ஆமா இல்லை எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் பட் நான் வந்து ஒரு முறை வந்து நான் வந்து அப்பாவை கிட்ட சொல்லி போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ சரி அவரும் நானும் மாறி என்ன இருக்கா அவரால் பேச முடியல அப்பாவோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு மினிட்ஸ் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் கிளம்பி வந்துட்டோம் எமோஷ்னலி கொஞ்சம் மூவ் அண்ட் அவர் வந்து இதுக்கு மேலே என்னை கூப்பிட்டு வர வராங்க அப்படின்னா நான் கேட்டேன் ஏன் என்ன என்ன அவர் அவரும் அவரை பார்த்துட்டீங்கல்ல அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து அவர் கலைஞரோட ஆளுமை திறனை அரசியல் நுண்ணறிவுகளை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த யார் பக்கத்துலேருந்து பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே உடனடியாக ஆற்காடு விராசன் அவர் ஸ்டாலின் அவர்களோட தலைமை குறித்து ஏதாவது பேசினது இல்லை எங்கேயாவது படிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சொன்ன வார்த்தைகள் இல்லை அவர் வந்து ஒரு வாட்டி ஃபோனில் வந்து ஒரு வாட்டி அப்பா வந்து பேசணும்னு சொல்லி ஃபோன்லேயே அவர்கிட்ட சொன்னார் சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தம்பி இது மாதிரி கலைஞர் இருந்திருந்தாருன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அது கட்சியில் நடக்கக்கூடிய உட்கட்சி பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய லீடர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சில முரண்களாக இருக்கட்டும் அதையும் டீல் பண்ணுறதுல ஆற்காடு வீராசாமி அவர்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் கலைஞரோட நம்பிக்கைக்குரியவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது பற்றிலாம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதாவது எப்படின்னா அவர் வந்து இப்போ யாரை போய் பார்க்க போனாலும் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையே கொடுத்துவார் அதாவது ஹீ இல் ட்ரீட் தன் வித் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க வந்து இல் ட்ரீட் தன் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஸோ அதனால் யாரையுமே வந்து அது சின்னவங்க பெரியவங்க அப்படின்றதுலாம் கிடையாது நானே அதை பார்த்துருக்கேன் நானே அதாவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அவர் மினிஸ்டர் இருந்தப்போ ஒரே ஒரு முறை நான் வந்து செக்ரட்டரியேட் போயிருக்கேன் ஐ மீன் இது ஃபோர்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் நான் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு அப்போ கூட ஏன் போனேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து மருத்துவர்களுக்குலாம் ஏதோ ஒரு கோரிக்கை இருந்தது அப்போ வந்து என்னை வந்து நீ வந்து மருத்துவர்களில் நீயும் இருக்க நீயும் வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க நான் அப்போ வந்து போகிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்ல கூட இல்லை இது மாதிரி நான் வந்து வரேன் அப்படின்றது ஓகே ஸோ நான் வந்து அந்த டாக்டர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் அவர் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அப்போ வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து அங்கே ரூமில் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் வர்றார் மிஸ்டர் சீதாராம் தாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வர்றாரு அப்பா வந்து எழுந்து நின்று சார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் உட்காருங்க சார் ஹி வாஸ் இன் அ மீட்டிங் அதாவது ஒரு அங்கே ஒரு சோஃபா ஒன்று இருக்கும் சார் டூ மினிட்ஸ் உட்காருங்க சார் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி காட் அப் அண்ட் உட்கார சொன்னார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹி வாஸ் டிஸ்கஸிங் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து அவர் எழுந்து வெளியில் போகிறதுக்காக என்ன அப்படி எழுந்தார் அவர் சொன்ன சார் திருப்பி எழுந்து ஐ சார் சார் சாரி கொஞ்சம் இருங்க சார் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா இல்லை சார் பக்கத்தில் எனக்கு வேலை இருக்குது நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ அந்த அதாவது அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி அதே வந்து தப் யாராவது தப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள திட்டுறது அப்படின்றது அதாவது அவங்கள வந்து கைட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுன்றதும் இருக்கும் பட் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றது வந்து நான் அமைச்சர் நீ எனக்கு செக்ரட்டரி அப்படின்ற அந்த அந்த இது இருக்காது இல்லை அதுதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பாதி நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து கூட்டணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவிகள் தேவைப்படுது அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ரேப்போ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அவர் போய் பேசுகிறப்போ அண்ட் அவங்களுக்கும் சேர்த்து அவர் பேசிடுவார் அதாவது காங்கிரஸில் வந்து ஒரு இது கேட்குறாங்கன்னா அவங்க கேட்குறதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அவங்கக்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எங்கள் ஆமாங்க அவங்க கேட்குறதுல நியாயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து தே கெட் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து த வே ஹி ட்ரீட்ஸ் அதர்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து மற்றவங்களை நடத்தும் விதம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வருமே தவிர நீங்கள் ஒரு பத்து அவங்க வந்து இப்போ எனக்கு சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எங்களுக்கு வந்து பத்து சீட்டு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் பத்தா ஏ இல்லையா நீ இவ்வளோ இது வந்து அவங்களை ஏதாவது கிண்டல் பண்ணி அது மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ஈகோ அப்படின்றதெல்லாம் வரும் நீங்கள் கேட்குறது நியாயம்தாங்க பட் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து எனக்கு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பேசுனீங்கன்னா பேசுனீங்கன்னா எதுவும் சார்ட் அவுட் ஆகுறது எதுவும் இல்லை அந்த அது விதத்தில் அதான் சொன்ன இல்லைங்களா எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே வந்து இப்போ என்ன இயல்பே அப்படி இயல்பே அப்படி
நான் ஒன்றும் இல்லை போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஸோ நாங்கள் வந்து அது என்ன சொல்ல அதாவது அதில் என்ன சொல்கிறாருன்றதே நம்ம கேஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து நான் உங்களை மாதிரி படிச்சிருக்கேனே தவிர இப்போது கலைஞருக்கும் பேராசிரியருக்கும் வந்து அவர் ஒரு பாலமாக இருந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் நானும் படிச்சிருக்கேன் நான் பட் நான் வந்து அப்பா வந்து பேராசிரியர் இரு அதாவது கடைசி ஏதாவது இரு இறக்குமுறை டெய்லி போய் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காருவார் அதாவது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் டிரைவர் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் போயிருக்கேன் நான் நான் வந்து அங்கே போகிறப்போ ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் பேராசிரியர் வந்து அவர் அப்பா வந்து கொஞ்சம் கை தாங்கலாம் உள்ளார கூப்பிட்டு போயிட்டு விட்டுட்டு வர்றப்போ அப்போ பேராசிரியர் பார்த்துட்டு அப்படியே நீயும் உட்கார் அப்படின்றவர் அப்படியே நீ உட்கார் சரி நீங்கள் இதாக அவங்க ஏதோ பேசிக்க போகிறாங்க நம்ம இது அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அப்புறமா பார்த்தா அவர் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பார் இவர் ஒரு புக்கு வந்து வாங்கி படிச்சுட்டு இருப்பார் ஓ அப்பப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துப்பாங்க அவ்வளோ தான் பேச்சுன்றதே இல்லை பட் அதாவது மாரலி ஐ ஆம் தேர் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது தான் இது வந்து டெய்லி எவ்ரி டே ஒன் ஹவர் அது எனக்கெல்லாம் வந்து அது ஐ மீன் தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் தி ஹேட் அப்படின்றது கலைஞர் அவர்களுடைய இறப்பும் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களுடைய இறப்பும் அப்பாவுடைய லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின விஷயங்களாக இருந்துச்சு சார் இல்லை அதாவது பேராசிரியரோட இறப்பு அதாவது இறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவ் அவர் அந்த அதாவது இரு ரெண்டு பேர் இறந்தப்பவும் வந்து அவர் வந்திருந்தார் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு டெய்லி வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அது அப்படின்ட்டு போயிட்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி கலைஞர் இறந்தப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த கோபாலபுரத்தில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் அந்த வந்து அங்கே வந்து ஒரு வீல் சேரில் வந்து டெய்லி மேக்கிங் செட் ஒரு முறை வந்து நான் வந்து அப்பாவை கிட்டே சொல்லி போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ சரி அவர் நானும் மறைனார் அவரும் கொஞ்சம் வயது இந்த இது நாங்கள் அப்போ போனப்போ வந்து அவரால் பேச முடியல கையை பிடிச்சிக்கிட்டாரு அப்பாவோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் கிளம்பி வ வந்துட்டோம் அப்புறமா வந்து அப்போ அப்பா வந்து வெளியில் வந்துட்டு வரப்போ ஐ குட் சீ எமோஷ்னலி கொஞ்சம் மூவ் அண்ட் அவர் வந்து இதுக்கு மேலே என்னை கூப்பிட்டு வராதா இங்கே அப்படின்னாரு நான் கேட்டேன் ஏன் என்ன என்ன அவர் அதுவும் அவரை பார்த்துட்டீங்க இல்லை அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து அவரை பார்த்து பேசாமல் வர்றது இது தான் முதல் முறை இது மாதிரி பேசாமல் அவரை பார்க்குறதுக்கு நான் பார்க்க அது அதுக்கு பார்க்க வரவேண்டாம் அது ஒரு ஒரு பயங்கர எமோஷ்னல் மூமெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அவர் வந்து எங்கள் கிட்டலாம் பேசவே மாட்டார் இப்போ இல்லை எப்போவுமே பொதுவாக வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டார் நான் சும்மா இருந்து அவர் போய் பக்கத்தில் உட்காந்தனா கூட போய் வேலையை பாருன்னு வரேன் இல்லை சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் எதுவும் வேலை இல்லை நீங்கள் இருக்கீங்க சரி கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலாம் அப்படின்னு வேறு எங்கேயாவது போய் சும்மா இரு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா இருக்காது அப்படின்றாரு இதுவே வந்து அவங்க இப்போ துரைமுருகன் சார் இல்லாட்டி தலைவர் சிஎம் சார் அவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க முகத்தில் அப்படியே ஒரு ஸ்மைல் அண்ட் அந்த இது அப்படியே மாறும் அந்த இது ஏன்னா அவங்க வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக இது மாதிரி இவங்களோடைய சுற்றிட்டு இப்போ வந்து ஸோ திடீர்னு வந்து அவரே கூப்பிடுவார் கூப்பிட்டு என்ன என்னங்கப்பா அப்படின்னு போனோன்னா அண்ணா மாதிரி ஒரு தலைவர் இதுக்கு மேலே கிடைக்க மாட்டாங்க அப்படின்வார் சடனாக ஆஃப் த இது ஏதாவது புக் ஏதாவது புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பார் சடனாக ஹில் கால் அண்ட் ஸோ அது தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் இது தே ஹேவ் ஃபார் தேர் லீடர்ஸ் இப்போ அவரோட மறைவு எப்படி சார் அவர் ரியாக்ட் பண்ணது உங்கள்கிட்ட பேசுனது இல்லை நான் சொன்னேன்ங்களா அவர் வந்து ஹி வில் நெவர் அதாவது அவருடைய எமோஷன்ஸ் வந்து எங்கள் கிட்டலாம் வந்து ஷேரே பண்ண மாட்டார் அவர் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஒரே இந்த கலைஞர் இருந்த இது சொன்னேன் இல்லைங்களா இது ஒன்று அண்ட் அதே மாதிரி கலைஞர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அரெஸ்ட் ஆனார் அப்போ வந்து ஹி ஹேட் ஹிப் ஃப்ராக்சர் இன்ஃபேக்ட் நான் தான் வந்து அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற போய் இந்த செய்தி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் அதாவது சொல்லாமல் ஐசியூலியே வி ரீட்டைன் டம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரணும் வெளியில் வந்தப்போ நான் வந்து அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் இது மாதிரி கலைஞர் அவர்கள் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தார் அப்போது அவர் ரொம்ப குறைந்தப்போ எத்தனையோ எத்தனை வாட்டி நாங்கள் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கோம் என்னடா போய் அரெஸ்டானதெல்லாம் போய் ஒரு இது மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கே அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரூமுக்கு கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டு அந்த விஷுவல்ஸ் அப்போ வந்து அதை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அது அந்த விஷுவல்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கான விஷுவல்ஸ் அது இன்ஃபேக்ட் இப்போது பப்ளிக்கே வந்து நிறைய பேர் அது அதாவது நான் பார்க்குறேன் ஐ குட் சி டியர்ஸ் ரோலிங் டவுன் சைஸ் ஸோ இது
அது எதுக்கு இது போய் ஏன்னா அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாம் இது மாதிரி இப்போ அவங்க இப்போ சண்முகநாதன் சார் இருந்தது இல்லை அது நம்ம போய் சொன்னால் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அதனால் பேப்பரில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது அவர் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல ஐ டோன் திங் மை மதர் ஆல்சோ வில் டெல் பட் தற்போதைய முதல்வர் அவர்கள் ரொம்ப மரியாதையை கொடுத்து அன்பு கொடுத்து பார்க்குற ஒருத்தரெல்லாம் நாங்கள் ஆற்காடு வீராசாமி அவர்களை பார்க்குறோம் அவர் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு எலெக்ஷனை நீங்கள் வந்து நடத்தி கொடுங்கன்னு கூப்பிட்டார் அந்த மொமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கூட இருந்தீங்க அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம் அப்போ என்ன வந்து அவர்கிட்டையும் பற்றி பேசினாங்க இல்லை அதாவது இது மாதிரி அப்பா தான் வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லி தலைவர் வந்து அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து அப்போ ரொம்ப டென்ஸ் ஏன்னா அப்பா வந்து இந்த பப்ளிக் ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவும் இது பண்ணதில்லை அண்ட் அவரெல்லாம் பெருசாக அந்த அளவுக்கு நடக்கவும் முடியாது ஸோ வீல் சேரில் தான் வரணும் அது நான் அப்போ சொன்ன தலைவர் கிட்டே இது மாதிரி அவர் நடக்கும் வர்றது கஷ்டங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை அதுக்கு இந்த வீல் சேர் வரதுக்காக ரேம்பெல்லாம் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டுருவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அப்பாவும் வந்துட்டு அன்னைக்கு அங்கே போனதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவர் கலந்துக்கிற ஒரு கலந்துக்கிற ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஆமாம் அது வந்து அங்கே இது பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க எழுதி அதை படிக்கணும் அதாவது அதை அந்த இதுவை வந்து படிக்கணும் இல்லைங்களா அது கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து அப்பா வந்து அது அது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து பக்கத்தில் இருந்தவங்க கூட சொன்னாங்க இல்லைங்க இந்த இந்த இது இது இப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ தலைவர் இருந்து சொன்னார் ஏங்க அவர் மொத்தத்தையும் படித்து பார்க்குறாருங்க என்ன இருக்கின்றது படிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பேசினப்போ ஐ மீன் கட்சிக்காரங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அவர் குரலில் கேட்குறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படின்ட்டு பட் எனக்கே ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து அவர் படித்து முடித்து இது பண்ணார் அப்படின்றது ஏன்னா அவர் அந்த ஃபுல்லாக படிப்பாரா அப்படின்றதே எனக்கு கொஞ்சம் ச ஒரு அச்சம் அச்சமாகவே இருந்தது ஸோ அது ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சுட்டு அந்த அந்த தேர்தல் முடிஞ்சு அப்புறமா ஐ மீன் தலைவர் அப்படின்றது இதானதுக்கப்புறமா வந்து அப்பாவும் வெரி ஹாப்பி அண்டு அப்பா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய சர்வீஸுக்கு ஐ திங்க் இதை விட ஒரு பெரிய ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது தெரியல அதாவது இந்த அந்த தலைவர் அப்படின்றத தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி இவரை கூப்பிட்டு பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் கலைஞரோட ஆளுமை திறன அரசியல் நுண்ணறிவுகளை பக்கத்துலேருந்து பார்த்து யார் பக்கத்துலேருந்து பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே உடனடியாக ஆற்காடு வீராசாமி அவர் ஸ்டாலின் அவர்களோட தலைமை குறித்து ஏதாவது பேசினது இல்லை எங்கேயாவது படிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சொன்ன வார்த்தைகள் இவர் இப்படி இந்த விஷயத்த நல்லா பண்ணுறாருன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன்னு அவர் அவர் இது அவர்கிட்ட நான் எல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது விஷயம் இல்லை அவர் வந்து ஒரு வாட்டி ஃபோனில் வந்து ஒரு வாட்டி அப்பா வந்து பேசணும்னு சொல்லி ஃபோன்லேயும் அவர்கிட்ட சொன்னார் சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க தம்பி இது மாதிரி கலைஞர் இருந்திருந்தார்னா உங்களுக்கு அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அதெல்லாம் எங்ககிட்டயே சொல்வார் அவர் இருந்திருந்தார்னா இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் ஏன்னா இப்போ அதாவது நாங்கள் வந்து கலைஞர் அவருடைய இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நான் வந்து பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்லை ஒரு அந்த டூ அரௌண்ட் ஒரு நாலஞ்சு முறை தான் அவரை வந்து சந்தித்து இது பேசியிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவருடைய திட்டங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஐ மீன் நம்ம தொடர்ந்து படிக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து தொடர்ந்து படிக்கிறோம் பட் இது இது நம்ம எப்போ எல்லாருமே என்ன நினைப்போம்னா இது எல்லா கலைஞர் எல்லாமே பண்ணிட்டாரு இதுக்கு மேலே வந்து சிறப்பாக பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறப்போ இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த காலை உணவு திட்டம் அந்த அது வந்து அது ஹியூஜ் இம்பாக்ட் அதாவது ஏன்னா அது பற்றி பட்ஜெட்டில் வந்து தமிழ் புதல்வன் முதற்கொண்டு ஆமாம் தமிழ் முதல் இல்லை அதே மாதிரி மா மாணவிகளுக்கு வந்து அந்த புதுமை பெண் திட்டம் அதே மாதிரி அந்த பஸ்ல வந்து உரிமை பயணம் திட்டம் நான் முதல்வன் திட்டம் இது இது எல்லாமே இது எப்படின்னா இது சோஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு வந்து கிராஜுவேட் என்ரோல் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவில் வி ஆர் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்தியாவோட டார்கெட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இப்போ நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் தான் வந்து அவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸ்னால எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போயிடும் அண்டு அதாவது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸேஷன் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பெண்கள் இன்றைக்கி யூபிலலாம் யாரும் வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் கூட படிக்காமல் பெண்கள் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது தான் வந்து ஒரு காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுலாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பட் எட்டாவது படிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு திருமண உதவித்தொகை இது நீங்கள் வந்து 
ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் டூ வந்து பதினேழு வயசு ஆகும் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா ஒரு பெண்ணுன்னா வந்து அது ஒரு லயபிலிட்டி அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அதை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் அது வந்து பல காரணங்கள் இது வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்படின்றது தான் ஒரு 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 நடுத்தர அதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற குடும்பங்களில் இதுதான் வந்து அவங்க எண்ணமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு ஒரு இட் வில் பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு சரி ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வருது நமக்கு மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனுப்பி படிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் கிராஜுவேட் ஆகிட்டாங்கன்னா மினிமம் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் சேலரி வருங்களா நீங்கள் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீ எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்னே வச்சிங்கன்னா கூட வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வருஷத்துக்கு நான் இப்போ வந்து ஸ்கூல்ஸ்லாம் நான் வந்து அப்பப்போ போவேன் நான் அங்கே இருக்கிற பெண்கள்லாம் பார்க்குறப்ப நான் சொல்லுவேன் இங்கே ஒருத்தர் கூட கிராஜுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் கிராஜுவேட்டாக தான் வரணும் நீங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு பெரிய பிளானாக இருக்கும் அது இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த புதுமை பெண் திட்டம் ரிலீஸ் பண்ணப்போ ஒரு முஸ்லீம் கேர்ள் அது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அவங்க வந்து மேடையில் பேசுகிறாங்க இது மாதிரி நான் கட்டிய கணவன் கூட கைவிட்டு விடலாம் நான் கற்ற கல்வி என்னை கைவிடாது எதற்கு உதவிய முதல்வருக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச் இஸ் த விச் இஸ் ஃபேக்ட் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டாண்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அங்கே வட சென்னையில் வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சோஷியலி எக்கனாமிக்கலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்டு ஏரியா அங்கே ஸ்டாண்டில் இருந்தப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அங்கே தான் படித்தேன் நான் அங்கே வந்து ஐ ஹவ் சீன் மேரிட் விமன் கம்மிங் வேர் கையில் வந்து ஏதாவது கட் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கீழே விழுந்துட்டேன் அருவாளில் இதாச்சு பட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ வந்து அது நாங்கள் வந்து லோக்கல் கொடுத்து தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ வந்து கேட்பேன் என்ன ஆச்சுன்னா அப்படின்னா இல்லை புருஷன் வந்து அடித்து தாலியை இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் நான் வந்து கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னப்போ அருவாள் எடுத்து வெட்டினா ப்ரொட்டெக்டிங் மைசல் அப்போ கட் ஆயிடுச்சு ஏமா இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் விட்டுட்டு போய் நான் என்னங்க பண்ண முடியும் நான் இதுதான் வந்து பல பெண்களின் நிலை இப்போ இதுவே நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆகிட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஹஸ்பண்டோடலாம் பட் டிவோர்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் அந்த பெண்கள் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வந்து தே கேன் சபை வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் திமுக ஆட்சி நிறைவு பெற்று ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையில் ஆட்சி வரும் அப்போ அப்பா அவர்களும் தன்னுடைய உடல்நிலையின் காரணமாக கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் அரசியல் ஆக்டிவாக இல்லாமல் மாறுறாங்க நீங்கள் அதற்கு பிறகு அரசியலுக்கு எப்போலேருந்து உங்களோட ஆக்டிவாக நீங்கள் வரது நீங்கள் வரேன்னு சொல்லும்போது அப்பா என்ன சொன்னாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் வந்து அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் இருக்கிறப்பவே ஒரு டிபி எஃபெக்ட் ஆகி இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அவருக்கு கழுத்தில் ஒரு கட்டி இருக்குன்றது நான் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ மீன் ஓப்பனாக நம்மளால் சொல்ல முடியல ஏன்னா அந்த டைமில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு கவலை இந்த இடத்துல ஒரு கட்டி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவருக்கு வந்து சும்மா நான் ஷோல்டர் பிடிச்சி விடுறது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறப்போ அப்போ வந்து அதை நோட்டீஸ் பண்ணணும் அவர் வந்து அப்போ பிஸியாக இருக்குது இப்போ முடியாது அப்போ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் அவருக்கே வந்து லைக் முடியல அதாவது கொஞ்சம் வீக் ஆறாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா போய் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தப்போ இது மாதிரி டிபி எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிபிக்காகன்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆரம்பித்தப்போ அதாவது அந்த மெடிக்கேஷன்ஸே சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி வெரி மோர் சிவியர் தன் த டிசீஸ் ஸோ அது வந்து அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்தப்போ ஹி வாஸ் டோட்டலி பெட்டர் அதாவது இப்படி திரும்ப கூட முடியாது அவரால் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தப்போ இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மாலாம் வந்து அதாவது பயந்துட்டு என்னை கேட்பாங்க ஏ எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி லைக் விதை சதை அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு இதுவாக இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து ஆல் ஆஃப் அஸ் வேர் ஐ மீன் ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் தட் ஹீல் பி ஆல் ரைட் பட் அது டாக்டர்ன்றதுனால நமக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது டிபி ஸோ ஹீல் டெஃபினெட்லி பிகம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது அவருக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி இது அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்ஃபேக்ட் பேசுறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து பேச வச்சு அப்படின்றது தான் வந்து டூ பை டூ தௌசண்ட் லெவன் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்வ்லலாம் கூட வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தார் எல்லாமே அவர் மினிஸ்டராக அடுத்த ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகு தான் நடந்ததில்ல சார்
அப்படின்றதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கு சொன்னால் இல்லைங்களா பேராசிரியர் வீட்டுக்கு வந்து போகிறது ஒன்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஐ ஸ்டார்ட் கோயிங் டு பேராசிரியர் வீட்டுக்கு அது மட்டும் பட் ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றது எங்கேயும் போகிறது இல்லை ஏதாவது முக்கியமான ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஏதாவது முக்கியமான ஒரு கட்சிக்காரருடைய அந்த டைமில் கலைஞர் அவர்கள் பேசுகிறது அதெல்லாம் இருக்கும்ல சார் ஓர் த ஃபோன் அவருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்த் அதாவது ஹி வாஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி ஆக்டிவ் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்த காலகட்டம் அண்ட் அந்த டைமில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இந்த தளபதியை வந்து இது பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த நமக்கு நாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயணம் போகிறாங்க நான் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போ ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆரம்பிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து வி யூஸ் டு டூ மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் அதாவது ஃபார் ஐ விஷனுக்காக ஜென்ரல் ஹெல்த் செக்அப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிவிட்டு வி யூஸ் டு டூ அதுக்கு முன்னாடி கேட்குறீங்க வேணும்னா நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அரசியலில் வேணால் நினைங்கன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி அதாவது அதெல்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் அந்த பீரியட்ல அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பற்றின விஷயங்களை விட்டுட்டீங்க அப்புறமா அதாவது பேசுறது அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி போய் எல்லாம் அதெல்லாம் அண்ட் அந்த டூ தௌசண்ட் டென் லெவனில் சிக் ஆனது இப்போ ஐ மீன் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இவருடைய அந்த ஹெல்த் தான் அதான் ப்ரையாரிட்டி ப்ரையாரிட்டி ஸோ அதாவது அந்த எலெக்ஷன் பற்றியும் நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் இது பண்ணவே இல்லை நாங்கள் அந்த டைமில் வந்து அண்ட் மை ஜாப் வந்து எனக்கு எப்படின்னா எங்கள் அப்பா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க நான் அங்கே இருந்துடணும் அதாவது பீங்க டாக்டர் எங்கள் அம்மாவுக்கே அதுதான் அதாவது பையன் டாக்டர் ஒருத்தன் அங்கே இருக்கான் பார்த்துப்பான் அப்படின்றது ஸோ அது ஒரு கா கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு ஸோ ஃபைனலாக வந்து மீன் லைக் எல்லாம் நல்லா ஆகிட்டு இது பண்ண அப்புறமா இந்த நமக்கு நாமே ஸ்கீம் அப்படின்றது வந்து வந்தப்போ எனக்கு வந்து அது நான் வந்து இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அந்த நமக்கு நாமே ஸ்கீம் அப்படின்றது வந்து தளபதி அவர்கள் வந்து போகிறப்போ எனக்கு அது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அதாவது இந்த அளவுக்கு வந்து அவர் ஏன்னா அந்த ட்ரிப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் டூர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அப்போது டேர்னிங் இதுன்றது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா டூ தௌசண்ட் வந்து இந்த ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது ஜெயலலிதா அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பர் அந்த டைமில் ஸோ அந்த வெள்ளம் வந்தப்போ நாங்கள் வந்து அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து குவத்தை ஒட்டி இருந்தது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஹட்ஸெல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் எதிர்த்தாப்பில் வந்து ஒரு சர்ச் ஒன்று இருந்தது ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து வி ப்ராட் தெம் அண்ட் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லையே வந்து தங்க வச்சுட்டு அங்கே சர்ச்சில் தங்க வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து சாப்பாடு அதாவது அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ விவசாயிங்க இவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு இங்கே மட்டும் இல்லை தம் சென்னை முழுக்க இந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருந்தது பார்த்தா பீப்புள் வில் கம் ஒரு வண்டியில் வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க யாருனே தெரியாது வருவாங்க அந்த சாப்பாடு அது அப்படின்றதெல்லாம் கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து எங்கள் சைடில் இருந்துட்டு வி யூஸ் டு டூ சர்வீசஸ் லைக் அவங்களுக்கு அந்த பாய் கொடுக்குறது இந்த மே ஏன்னா அவங்க படுத்துக்கிறதுனா எல்லாமே அவங்க ஹவுசஸ் மொத்தமாக ஓட்டோட் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறப்போ வந்து சரி அப்போ வந்து பார்ட்டியிலேருந்து பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி யூஸ் டு ஹேவ் தட் அந்த டிஎம்கே இதில் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்ற சரி பேர் வர்றது நம்ம பார்ட்டிக்கும் வரக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அப்போ வந்து வி யூஸ் டு கால் டிஎம்கேயில் இருக்கிறவங்க யாரையாவது கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சுட்டு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் கொஞ்சம் வந்து ஒரு அரசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வருது அப்போ வந்து நான் வந்து திருப்பி எங்கள் அப்பாவை போய் வந்து கேட்டேன் இது மாதிரி நான் வந்து கேட்கலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவர் கேளு அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து அது அதாவது இது மாதிரி இவரு இவ்வளோ அதாவது முதல்லாம் அவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணுறவர் இப்போ கேளு அப்படின்றாருன்றப்போ கேட்டேன் நான் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்டப்போ வந்து அதெல்லாம் எல்லாம் தேவை இல்லை போய் வேலையை பாருன்னு சொல்லுவீங்க இல்லை அப்போ நான் வந்து ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸில் இருந்தேன் நான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஐ எம் நாட் இது குடும்பத்தில் ஒருத்தங்க அதனால் நீ வந்து போய் கேட்குறவர் தான் கேளு இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் பட் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் ஸோ யோசிச்சுட்டு முடிவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி லெஃப்ட் இட் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து போய் அப்போ நீங்கள் மருத்துவ அணியில் இருந்தீங்களா இல்லை அப்போ எந் எந்த அணிலையுமே கிடையாது நான் அப்போ தான் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபஸ்ட்டு போய் இது பண்ணுறே
டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து நான் வந்து அப்போ வந்து எனக்கு அன்பழகன் ஜே அன்பழகன் சொல்லிட்டு மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் எம்எல்ஏ இருந்தார் அவர் வந்து இப்போ அண்ணா நகர்லாம் வந்து எங்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர் அவர் தான் ஸோ நான் வந்து அவர்கிட்ட போய் எதுவாக இருந்தாலும் பொலிட்டிக்கலாக அதாவது அவருக்கு ஏதாவது எம்எல்ஏ கோவம் இருந்ததுன்னா கூட ஏதாவது போய் கேட்குறப்ப ஏதாவது தப்பாக ஏதாவது சொல்லணும்னா கூட திட்டுறதுனா டைரெக்டாக திட்டிடுவார் அவரோட ஸ்டைலே அதாவது இல்லை அவர் அதே மாதிரி நமக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பண்ணு அப்படின்றது கைட் பண்ணுறதும் அவரே கூப்பிட்டு சொல்வார் ஓகே இது நீ இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு வந்து எப்படின்னா அவர்கிட்ட நல்லா அதாவது போனால் அவர் வந்து ஹி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் உட்கார வச்சுட்டு அவர் ஆஃபீஸ்லேயே உட்கார வச்சுட்டு அவர் பாட்டு வர்றவங்க போகிறவங்களெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அதெல்லாம் கேட்குறது இட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீட்டில் அப்பாவை அத்தனை வருஷங்களாக பார்த்தது ஒரு அனுபவம் ஜே அன்பழகன் சார்கிட்ட ஒரு அனுபவம் எல்லாமே வித்தியாசமான அனுபவம் ஓகே அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் அப்பாவை பார்க்குறதுன்றது வேறு நீங்கள் வந்து அவர் ஒரு பொருளாளர் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது இவர் வந்து ஒரு மாவட்ட செயலாளர் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் அப்படின்றதெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அப்பாவுக்கு வந்து எண்பதாவது பிறந்தநாள் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் மாதம் அந்த இதில் வந்து அப்போ அதாவது எயிட்டி எயிட் பர்த்டே அப்பாவுக்கு வந்து விருப்பமே இல்லை அது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இது வந்து சன் தான் பண்ணணும் இது வந்து அவர் வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவார் பண்ணாமல் போனோம்னா வந்து இட் இஸ் அதாவது நீ இது ஏதோ சரியாக செய்யலை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து எல்லாரையும் தலைவர் அவர்கள் அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இது பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து அவர் பேர் வந்து அதில் அந்த இதில் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக இல்லை அவர் அவர் பேர் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னோ அப்பா வந்து ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு சொன்னார் அன்பு சாரி அன்பு இது வந்து பையன் தான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிட்டுனா ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் அனுப்பிச்சிரு அதாவது இது வந்து அதுதான் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் ஒரு தப்பு அப்படின்னா மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கு வந்து ஹெசிடேட் பண்ணதே கிடையாது நான் இது வந்து கலைநேரை பற்றியே இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நானே அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எனக்கு அந்த எம்பிஎல்ஏஸ் கிடைக்காமல் நான் வந்து அவர் போய் பார்க்க போனப்போ அப்போ தான் கேரம் பெயின் கிளம்புறாரு திருவாரூர் இப்படி கிட்ட கூப்பிட்றாரு அப்போ தான் வந்து ஹிஸ் லீவிங் நான் வந்து எல்லாரும் அப்போ பெரிய கூட்டம் எல்லாரும் வந்து வழி அனுப்புறதுக்காகன்னு இருக்கும் நான் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறப்போ கே இப்படி கூப்பிட்டு வந்து கிட்ட போகிறேன் சாரி அப்படின்றார் எம்எல்ஏ அந்த இது அதாவது அந்த சாரி வந்து ஃபார் மை ஃபாதர் அது இத்தனி வருஷமாக இருந்தவருக்கு பையன் அது செய்யலை அப்படின்றது சொல்லவே தேவையே இல்லை பட் இது வந்து அப்போ தான் வந்து யூ கெட் ஈவன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லீடர் சாரின்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை இது வந்து நான் அவர்கிட்ட அதை சொ அங்கேயே சொன்னேன் நான் எங்கே உங்கள் மனசில் நான் இருந்தால் போதும் இது வேறு என்னங்க சீர் இந்த இடம்லாம் என்ன தேவையே இல்லை அது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து அப்போ அன்றைக்கி நைட் வந்து அவர் வழி அனுப்புறதுக்காக தான் போனேன் அப்படியே திருவாரூர் கிளம்பிட்டோம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து அவென்ட் தட் இஸ் அ மூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அது இன்ஃபேக்ட் அப்போ தான் அதுக்கப்புறமா தான் நான் நினச்சேன் இதுக்கு மேலே என்ன ஆனாலும் வந்து டிஎம்கேயில் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுவோம் சீட் கொடுக்கு எதுக்கோ இல்லையோ ஒரு வாட் எவர் யூ ஜஸ்ட் கீப் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து மருத்துவமனை கொடுத்து மருத்துவமனை அந்த அது வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அப்போ என்ன நினச்சேன் சரி அதாவது தலைவர் வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் ஸோ இப்போ அதாவது பண்ணிட்டார் அப்படின்ட்டு இன்ஃபேக்ட் அந்த எம்பி எலெக்ஷன் வந்தப்போ எனக்கு வந்து அப்போ கூட நான் வந்து கொடுத்தா பண்ணுவோம் அப்படின்றத தான் நான் யோசிச்சுனே தவிர பட் நெவர் ஹேட் அந்த இது இது மாதிரி நமக்கு கிடச்சிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கைலாம் பெருசாக இல்லை எனக்கு பட் இட் வாஸ் அ பிளஸன் சப்ரைஸ் அந்த டைமில் வந்து வந்தது அப்படின்றது அண்ட் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஐ ஸ்டாப் ப்ராக்டிசிங் மெடிசன் வந்து இப்போ அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் சொல்கிறேன் சார் எம்பி ஆனதுக்கு பிறகாக என்ன இப்போ எம் இப்போ இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய லீடிங்கில் வந்து பீப்புள் ஹேவ் போட்டட் மீ நான் வந்து மெடிசனும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இதையும் பார்க்கணுன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா எங்கள் ப்ராக்டிஸ் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிலாம் வந்து இங்கே திடீர்னு வந்து தொகுதியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இங்கே வரணும்னு வாங்க எங்கள் சர்ஜரியாக அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் சம்ஸ்டைம்ஸ் நீங்கள் ஆப்ரேட் ஆனால் ஒரு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிசிங் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேஸோ இல்லை ஒரு கேப்போ விழுந்துச்சுன்னா மறுபடியும் அதை கையில் எடுக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் திரும்பி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா இட் இல் டேக் மீ அனதர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு கெட் பேக் மை ப்ராக்டிஸ் மறுபடியும் பழைய டாக்டர் கலாநிதியை பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுமா லைக் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார